ஹாய் நான் உங்கள் கார்த்திக் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியை பற்றி நிறையா வந்து மித்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக அதாவது வந்து தவறான கருத்துக்கள் இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி வந்து வில் ட்ரை அண்ட் பிரேக் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அதுதான் இந்த வீடியோவுடைய ஹோல் ஐடியாவே இதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்றது நான் வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் ஸோ அந்த வீடியோவை கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் டெஃபினட்டாக இட் வில் ஹெல்ப் யூ ஏன்னா வந்து ஹையஸ்ட் மிஸ் செல்லிங் எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நடக்கும் அதுவும் ஸ்பெஷலாக எங்கே எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் இன்சூரன்ஸில் மட்டும்தான் டெஃபினட்டாக நடக்கும் உங்கள் வீட்லேயே கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு பாலிசியாவது எடுத்திருப்பீங்க இது வரைக்கும் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமுமே வேணாம் பட் ஆனால் இதெல்லாம் சரியாக தப்பா அப்படின்றது நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கக்குள்ள உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு இது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க்டு கொஷின்ஸில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆன்சர்ட் கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் தான் வந்து மேஜராக மேஜராக இருக்கப்படுற மிச் அதாவது வந்து தவறான கருத்துக்கள் இல்லை வந்து தவறான பாயிண்ட்ஸ் வந்து சேல்ஸ் பீப்புள் வந்து சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொருளை விற்பாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ முதல் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து இது வந்து ஒரு சேஃபான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு நினைப்பீங்க கரெக்டாக பட் ஆனால் நீங்கள் என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா இது வந்து எஃப்டியை விட சேஃபாக இல்லை வந்து ஆர்டியை விட சேஃபாக அப்படின்னு கேட்கணும் அது ஏன் அப்படின்னா சேஃப்னால் நீங்கள் எதை அங்கே குறிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் அதை தான் நீங்கள் வந்து அங்கே குறிக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேயா அப்படி நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் பாலிசிஸில் வந்து நீங்கள் எந்த இந்த இன்சூரன்ஸ் சொன்னாலும் நீங்கள் எடுத்து செக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் தான் ஹையஸ்ட்டாகவே வரும் இதில் வந்து நம்ம வந்து டேக்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கணக்கே பண்ணலை நீங்கள் வந்து மெச்சூரிட்டி டைமில் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட்டை ஏர்ன் பண்ணுறீங்களோ அதாவது மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் வருதோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் டெஃபினட்டாக டேக்ஸ் பே பண்ணணும் நம்ம அதெல்லாம் ஃபேக்டரே பண்ணல அதாவது ப்ரீ டேக்ஸ் அமௌண்ட்டே ஆறு பர்சன்ட் வருது அப்படின்னா எஃப்டியில் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற ரேட்டில் வந்து எட்டு பர்சன்ட் வரும் அதுலேயும் வந்து ப்ரீ டேக்ஸ் தான் ஸோ டெஃபினட்டாக பார்த்திங்கன்னா எஃப்டியும் ஆர்டியும் பெட்டர் நீங்கள் வந்து அது அதுக்கு எல்ஐசியில் தான் போடணும் அப்படின்றது எந்த அவசியமுமே கிடையாது முதல் மித் அது தான் ஓகேயா அடுத்த மித் வந்து நான் வந்து டேக்ஸ் சேவிங்காக நான் வந்து இதில் முதலீடு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் நீங்கள் ஆக்சுவலாக என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா இது மட்டும்தான் எனக்கு வந்து டேக்ஸ் சேவ் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறையா இல்லை இது மட்டும்தான் எனக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்குதா கொடுக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது கிடையாது அப்படின்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிடும் அதனால் வேறு என்னென்ன சூப்பரான ஆப்ஷன்ஸ் இதை விட ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தேடினீங்கன்னா டெஃபினட்டாக மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது வந்து இஎல்எஸ்எஸ் ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும் ஸோ நீங்கள் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பசங்களுடைய ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதா இருக்கட்டும் அதில் நீங்கள் டேக்ஸ் சேவ் பண்ண முடியும் இல்லை வந்து அவங்களுடைய வீடு வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் பண்ணலாம் பட் ஆனால் வீடு வாங்குறது சரியாக தவறானே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அது கூட போய் பாருங்கள் அதுலேயும் நீங்கள் என்ன வீடு வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மினிமலான அமௌண்ட் தான் நீங்கள் வந்து கடன் வாங்கி அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து ப்ரி டேக்ஸ் கட்டினீங்கன்னா அதுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் அதுக்கு அது வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் ஃபுல் அமௌண்ட் நம்ம வந்து வீடு வாங்கிட்டு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு தப்பான முடிவாக இருக்கும் அங்கேயும் அதையும் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது வந்து இந்த எல்ஐசி பாலிசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபிக்ஸடாக ஒரு சம் அஷூட் கொடுப்பாங்க மெச்சூரிட்டி டைமில் வந்து கேரண்டீடாக இவ்வளோ கொடுப்பாங்க அப்படின்றது தான் வந்து இந்த சேல்ஸ் பீப்புள் அந்த ரிப்பாக வர்றவங்க எல்லாருமே சொல்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அதை கேட்டே வந்து ஓ இவ்வளோ வருமா நம்மளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஐயாயிரம் தான் போடுவோம் இல்லை அந்த ப்ரீமியம் தொகை வந்து ஒரு சிறுகு சிறுக நம்ம மாதம் மாதம் கட்டுவோம் பட் ஆனால் அவங்க சொல்லக்குள்ளே இருபது வருஷம் கழித்து உங்களுக்கு இருபது லட்சம் வரும் இருபத்தஞ்சி லட்சம் வரும் அப்படின்லாம் சொல்லி சொல்லுவாங்க கரெக்டாக பட் ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இப்போ இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே கிடையாது நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக ரிஸ்க்கை வந்து நீங்கள் வந்து மிட்டிகேட் பண்ணுறீங்க அதுதான் இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷனே கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இப்போ நம்ம அந்த அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் இப்போ இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் நீங்கள் போடுறீங்களா அந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் கட்டுறீங்களா அதை வந்து வருஷத்துக்கு நீங்கள் எவ்வளோ கட்டுறீங்க அப்படின்றத கேல்குலேட்
நம்ம வந்து இப்போ ஏற்கனவே நான் முதல் பாயிண்டில் சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லலாம் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதுவும் உங்களுக்கு டேக்ஸ் பெனிஃபிட் கொடுக்கும் அதில் உங்களுக்கு அஷூர்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்காது பட் ஆனால் வெல்த் வந்து கிரியேட் பண்ணும் உங்களுடைய அந்த ஆரம்ப காலகட்டங்களில் தான் நீங்கள் வந்து அதாவது வந்து அந்த ஒரு யங் ஏஜில் இருக்கக்குள்ள தான் நீங்கள் வந்து ஓடி ஆடி நீங்கள் சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த ஓடி ஆடி கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணத்தை நீங்கள் சரியான இடத்துல முதலீடு பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பல மடங்காக மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணணும் நீங்கள் எப்போ வந்து கன்சர்வேட்டிவாக ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட்டை நோக்கி நீங்கள் போகக்குள்ளே மட்டும்தான் வந்து அந்த கன்சர்வேட்டிவாக ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்போ மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து சம் அஷூட் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தர்ற மாதிரியான ஃபண்ட்ஸில் நீங்கள் போடணும் மற்றபடி அந்த ஆரம்ப காலகட்டங்களில் உங்களுடைய வெல்த்து பில்டு பண்ணுற அந்த காலகட்டங்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த உங்களுடைய ஃபார்ட்டிஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த எல்ஐசி பாலிசிஸ் அதாவது இந்த கேஷ்பேக் பாலிசிஸ்லாம் நீங்கள் அந்த பக்கமே போகக்கூடாது அப்படின்றது என்னுடைய தாழ்மையான ஒரு கருத்து ஓகே அப்புறம் வந்து சேவிங்ஸ் வந்து இதில் ரெகுலராக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆடட் பெனிஃபிட்டாகவே நீங்கள் வந்து எஸ்ஐபி மாதிரி நீங்கள் வந்து போடுறீங்க இங்கே வந்து மாதம் மாதம் கட்டுறீங்க அதுவே உங்களுக்கு சேவிங்ஸ் ஆகிடுது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்டும் வைப்பாங்க ஆனால் இது வந்து சேவிங்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து டைரெக்டாக நான் வந்து எஸ்ஐபி மு முறையில் நான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டுருவேனே பட் ஆனால் நான் ஏன் வந்து இங்கே போடணும் இது எல்லாம் நம்ம ஏன் வந்து திரும்ப திரும்ப ஈக்குவிட்டிஸ் நம்ம வந்து இங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ரிஸ்க் இருந்தாலும் உங்களுடைய வெல்த் க்ரியேட்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதே மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வேறஸ் இந்த பாலிசிஸில் என்டோமெண்ட் பாலிசிஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சம் அஷூடு அப்புறம் வந்து சேவிங்ஸு இது மாதிரியான அதாவது அந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட் ஒரு கோடி ரூபாய் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நான் அப்படியே என் பிரின்ஸிப்பில் நான் கரைக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கான ஒரு பிளானாக தான் இருக்க முடியும் இதெல்லாம் அதே மாதிரி ரிட்டர்ன் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலுலேருந்து ஆறு சதவீதம் நீங்கள் வந்து ஒரு கார் வாங்க போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காருக்கான அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு ஒரு டூ வீலர் கொடுத்தா நீங்கள் எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவீங்களா மாட்டிங்களா அதே தான் இங்கே நடக்கும் நீங்கள் வந்து கட்ட போகிற ப்ரீமியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு காருக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு ப்ரீமியம் கட்டுவீங்க ஆனால் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கிறது ஒரு டூ வீலருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது நீங்கள் வந்து மனசில் பதிவு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக இந்த பாலிசிஸ்ல நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டீங்க இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மித் தான் ஓகே அதெல்லாம் வந்து அந்த சேல்ஸ் ரெப்ஸா இருக்கிறவங்க வந்து மிஸ் செல் பண்ணுவாங்க அப்புறம் இன்னும் ப்ரா ரொம்ப பிரபலமாக சொல்லக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் வந்து புதுசாக வந்து எல்ஐசி ஏஜெண்ட்டாக இருக்கார் நான் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அதனால் நான் வந்து ஒரு பாலிசி போட்டேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவீங்க இதை விட ஒரு பெரிய ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் என்னவாக இருக்க முடியும் உங்களுடைய நண்பருக்கு நீங்கள் உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த உங்களால் முடிஞ்ச உதவியை வந்து பணமாகவே அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிடலாமே இதுக்காக வந்து நீங்கள் ஏன் அவருக்கு வந்து ஒரு எல்ஐசி ஒரு ஏ ஒரு பாலிசி ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு புரியவே இல்லை இன்னொரு அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னுடைய அம்மா அப்பா வந்து ஆரம்ப காலகட்டங்கள்லேருந்தே வந்து எல்ஐசியுடைய பெரிய ஒரு ஃபேன் அதில் தான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் தான் நிறைய அமௌண்ட் வந்து போட்டிருக்காங்க மாதம் மாதம் பெரிய தொகை போடுவாங்க அப்படின்னு அவங்க தான் ரெக்கமெண்டும் பண்ணாங்க அப்படின்றது நிறையா வீடுகளில் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஆனால் ஒரு விஷயம் நம்ம நான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா காலங்கள் வந்து மாறி போயிடுச்சு அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ஓல்டு ஸ்கூல்டு ஓல்டு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் அப்படின்றத நல்லா நீங்கள் பதிவு வச்சுக்கணும் ஏன்னா அன்றைக்கி இருந்த காலகட்டங்களில் பெரிய வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது வேறு அவென்யூஸ் கிடையாது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆனால் இன்றைக்கி அது மாதிரி ஒரு இது கிடையாது நிலமை கிடையாது ட்ராஸ்டிக்காக அப்சைட் டவுனாக மாறி போயிருக்கு உலகமே அப்போ நீங்கள் வந்து பழைய இதெல்லாம் பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் அப்படின்ற மாதிரி டே டு டே வந்து நிறையா சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவென்யூவும் அதே மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் அதை அப்படி தான் பார்க்கணும் பேரண்ட்ஸ் சொன்னாங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுற ஒரு இடத்துல இருக்கணும் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அப்புறம் கவர்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய பேக்கிங் வந்து இதுக்கு இருக்குது அப்படின்றது நிறைய பேருடைய ஒரு பாயிண்ட்டாக இருக்கும் எல்ஐசியை பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மற்ற ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ராடக்டாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே அதுக்குன்னு ஒரு ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி இருக்காங்க எது எதுவுமே வந்து ஒரு தப்
இன்றைக்கி ஆறு பர்சன்ட் வந்தாலும் நாளைக்கு வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தான் அந்த ரிஸ்க் வந்து க டெஃபினட்டாக இருக்குது பட் ஆனால் நான் இதில் போய் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் லாக் இன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லை எனக்கு அதை விட பெட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இல்லை அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் அதை அதுவும் இல்லாமல் உங்களுடைய ப்ளஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுடைய டைம் வந்து நீங்கள் வந்து எங்கே இருப்பீங்க நிறைய ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் அதை அப்படி தான் நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து ரிட்டையர் ஆக போகிறோம் ஐம்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்கிறவங்க தான் இந்த மாதிரி வந்து அஷூர்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் பிளான்ஸ்க்கு போகணும் அப்படின்றத மனசில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் என்ன அப்படின்னா டேர்ம் பிளானுக்கும் என்டோவ்மெண்ட் பிளானுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம வந்து என்டோவ்மெண்ட் பிளான்ஸ் அதாவது வந்து இந்த கேஷ் பேக் மணி பிளான்ஸ்ன்னு சொல்லப்படுற அந்த பிளான்ஸ்க்கு நம்ம போ போக மாட்டோம் நம்ம வந்து பியூர் டேர்ம் பிளான்ஸில் மட்டும்தான் ஸ்டிக் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அதாவது வந்து ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு நம்ம இன்சூரன்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தைந்து வயது இருக்கக்கூடிய நபருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டாயிரத்துலேருந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் அவருக்கு ஆகும் ஆனால் அவருக்கு வந்து இந்த ட காலம் முடியக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எந்த காசும் வராது பட் ஆனால் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏதாவது ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்களேன் கிட்டத்தட்ட நை நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் த அமௌண்ட் வந்து அவருக்கு திரும்ப வர்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் மொத்தமாக கட்ட போகிற ப்ரீமியம் தொகை ஐம்பது வருடங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு லட்சம் நாலு கால் லட்சம் கட்டியிருப்பீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வரப்போகிற தொகை நம்ம ஃபேமிலி நம்மளை நம்பி இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் டூ நைன்டி சிக்ஸ் லேக்ஸ் வந்து நெட்டாக உங்களுக்கு வரும் விச் மீன்ஸ் ஒன் க்ரோர் அந்த மைனஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ அமௌண்ட் வரும் ஆனால் என்டோவ்மெண்ட் பிளான்ஸில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு முப்பது லட்ச ரூபாய் கட்டுறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு அவன் திருப்ப கொடுக்க போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி லட்சம் தான் இருக்கும் அதே வந்து உங்களுக்கு சம்ம ஷோடுன்னு வாங்க போனஸ்ன்னு வாங்க இது மாதிரியான இதில் பாயிண்ட்ஸில் இதே மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லி அவங்கள வந்து செல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஓகேயா இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான அவேர்னஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும் அந்த பொருளுடைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியணும் நீங்கள் ஒரு செல்ஃபோன் வாங்க போகிறதுனா கூட வந்து ஆயிரத்தெட்டு வெப்சைட்டில் போய்ட்டு நம்ம வந்து அதோடய ரிவ்யூஸ் எப்படி இருக்குது நிறையா இதெல்லாம் பார்க்குறீங்கள வீடியோஸ் யூடியூப் சேனல்ஸில் போய்ட்டு அதுக்கான ரிவ்யூஸ் பார்க்குறீங்க அதுக்கான சேல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது ஹிட்டான மாடலாக என்ன அவ்வளோ டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒரு பொருள் வாங்கிறதுக்கு அது வந்து ரெண்டு வருஷத்தை தாண்டாது அதுக்கு த அப்புறம் திரும்ப நீங்கள் வாங்கணும் ஆனால் ஒரு உங்களுடைய லைஃப்பே மாற்ற கூடிய ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்க பண்ண போற இடத்துல நீங்க வந்து இது மாதிரி ஒரு அவேரா இல்லாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பிளண்டரா மாறி போயிடும் அது வந்து நீங்க இப்ப ரியலைஸ் பண்ண மாட்டீங்க காலங்கள் ஓடனதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து தவறு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றத அப்ப உணர்வீங்க அது நம்ம தான் இன்றைக்கே வந்து முன்கூட்டியே நம்ம வந்து என்னென்ன நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ அதை நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம பண்ணால் ரொம்ப நல்லது அப்புறம் பாப்புலராக நான் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கக்குள்ளே சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியான மிஸ்ஸிலிங் நடக்கும் அதுவும் வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த அவென்யூவில் தான் எக்கச்சக்கமான இது நடக்கும் அதுவும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்த கேட்டகரி இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் தான் வந்து ஜாஸ்தியான ஏஜென்ட்ஸ் இருக்காங்க டெஃபினட்டாக வந்து நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இன்றைக்கி கிடையாது அதனால் ரொம்ப சுலபமான ஒரு வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து எந்த டைமும் கிடையாது நைன் டு ஃபைவ் மாதிரியான டைமிங் எதுவுமே கிடையாது எப்போ வேணாலும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் வீக் டேஸில் பண்ணலாம் வீக்கெண்ட்ஸில் பண்ணலாம் அதுவும் பார்ட் டைமாக பண்ணலாம் இது மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஒரு லுக்ரேட்டிவான ஒரு பிஸ்னஸாக வந்து நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டு இதில் வந்து ஏஜென்ட்ஸாக வந்து சேர்ந்துடுறாங்க அதனால் மிஸ் செல்லிங் ஜாஸ்தியாக நடக்குது இதுக்கான தகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பத்தாவது முடிச்சிருந்தாலே போதுன்ற நிலமை தான் இன்னி வரைக்கும் இருக்குது ஓகேங்களா நான் அதை தப்பு சொல்லலை பட் ஆனால் அவங்க சரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அதுக்கு வந்து படிப்பு இருக்கணும் அப்படின்றது கூட நான் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டேன் அது யார் வேணாலும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் இட்ஸ் அ காமன் சென்ஸ் அவ்வளோதான் அப்படின்றது என்னுடைய பாயிண்ட் இதுக்கான ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விளம்பரங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த ஏஜெண்ட்டாக சேர்ந்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து கார் வாங்கிடலாம் பங்களா வாங்கிடலாம் நீங்கள் வந்து ட்ரிப்பு ஃபாரின் ட்ரிப் போகலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து விளம்பரம் பண்ணுவாங்க அடுத்தது இன்னொரு கிளாசிக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளுங்க இது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து அலகாபாத் ஹைகோர்ட் வந்து ஒரு வேர்டிக் கொடுத்துச்சு என்ன அப்படின்னா
பொதுவாக இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இல்லை இக்னோரன்ஸ் இஸ் பிளிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெஃபினெட்லி இக்னோரன்ஸ் இஸ் நாட் பிளிஸ் அட்லீஸ்ட் இன் திஸ் கேஸ் அது வந்து பெரிய ஒரு தவறாக மாறிடும் இட்ஸ் சின் அப்படின்றதுல எந்த சந்தேகமே கிடையாது ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் உங்களை வந்து சரியான முறையில் உங்களுக்கு வந்து வழி நடத்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்வி இல்லை வந்து உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் தயங்காமல் வந்து பதிவிடுங்க நான் வந்து ரிப்ளை கொடுக்குறேன் அந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோ நான் இங்கே முடிச்சுக்கிறேன் நான் உங்கள் கார்த்திக் இது உங்கள் ஸ்மார்ட் அண்ட